நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஆர்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்விட்ச் ஆர்டு எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ரிசீவிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் ரிசீவிங் ஸ்டேஷன்னா கிரிட்டில் இருக்கும் நம்ம ஊருக்கு சப்ளை வருது பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சப் ஸ்டேஷன் ஏரியாவில் இருக்கும் இந்த சப் ஸ்டேஷன் ஏரியாவில் ஹை வோல்டேஜை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்விட்ச் ஆர்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த சுவிட்ச் ஆர்டோட டெஃபனிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் ஆர்டு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் சர்க்கியூர் பிரேக்கரையோ ஐசோலேட்டரையோ எர் சுவிட்சையோ ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அதுவும் இல்லாமல் அதில் வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க லைட்டிங் அரெஸ்டராக இருக்கட்டும் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது மாதிரி ப்ரொட்டெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருந்து அதாவது உதாரணத்துக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதிலேருந்து வர பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காகவும் பாதுகாப்போடு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்விட்ச் ஆர்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எவ்வளோ பவர் வந்து அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து கெப்பாசிட்டர்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்கே தான் கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இதில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்குது கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் அக் அதோடய அக்சசரிஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் ஐசோலேட்டர்ஸ் எர்த் ஸ்விட்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்ஜரஸ்டர்ஸ் வேவ் ட்ராப் இன்சுலேட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்சுலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எப்போவும் போர்ஷியலின் இன்சுலேட்டர் பார்த்துருப்போம் அதோ அதே மாதிரி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டக்டர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ கண்டக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும் உன் நடுவில் வந்து ஹாலோவாக தான் இருக்கும் அந்த ஹாலோ கண்டக்டரை வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கும் ஐசோலேட்டருக்கும் இடையில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து அந்த ஹாலோ கண்டக்டரில் இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஏசி சார் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஐசோலேட்டர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஐசோலேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் தான் இது மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்சுன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஆஃப் லோடில் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இந்த ஐசோலேட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்லோடில் வந்து இதை ஆப்ரேட் பண்ணவே கூடாது பட் அதுக்கேற்ற இன்டர்லாக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எப்போ வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த ஐசோலேட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆனில் இருக்கும்போது இந்த ஐசோலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அதனால் வந்து இந்த ஐசோலேட்டரை வந்து ஆன்லோடில் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஐசோலேட்டரோட பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இன்சுலேட்டர் சப்போர்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்விட்சாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேட்டட் அதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிசம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெக்கானிசமும் இருக்காது சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து இது ஆன் லோட் மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து லோடில் இருக்கும்போது இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டர் எப்போ க்ளோஸ் ஆகிருக்கோ அப்போ வந்து இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபால்ட் ஏற்படும் போது சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஓப்பன் ஆகும் இதுக்கு உண்டான கமாண்ட் வந்து எங்கேருந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேலேருந்து வரும் இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிசம் அதே மாதிரி அதுக்கேற்ற ஒரு காயில் மெக்கானிசம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் க்ளோஸ் ஓப்பன் ஆகும் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட பிக்சர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து கீழே மெக்கானிசம் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஆர்க் வஞ்சிங் மீடியம் இருக்கும் ஆர்க் வஞ்சிங் மீடியம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகுதோ அப்போ ஏற்படக்கூடிய ஆர்க்கை வந்து அணைக்கிறதுக்காக இதில் கேஸஸ் ஆயில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட டைப்பை பொறுத்து இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கேஸ் தான் வந்து ஆர்க் வஞ்சிங் மீடியமாக யூஸ் ஆகுது சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி டிசி டிசியில் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஹெச்பி டிசி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சின்னதாக இருக்கிற சர்க்கியூட் பிரேக்கர் தான் ஏசி ஏசிபி ஏசிசிபி ஏர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அது மாதிரி அதே மாதிரி ஹை வோல்டேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்குது ஆயில் இல்லாமல் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்குது பல்க் ஆயில் லோ ஆயிலில் 
ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ்னாலேயோ இல்லை லைட்டிங்னாலேயோ ஏற்படக்கூடிய அதிகப்படியான வோல்டேஜ்னால் சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த சர்ஜரஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு லீனியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த லீனியர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வந்து நார்மல் வோல்டேஜால் வந்து ரேட்டட் வோல்டேஜால் வந்து அதை பாஸ் பண்ணி போக முடியாது எப்போ அப்நார்மல் வோல்டேஜ் வருதோ அப்போ அதை பாஸ் பண்ணி கிரவுண்டட் ஆகிடும் ஸோ வந்து எக்யூப்மெண்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த சர்ஜரஸ்டர் எர்த் ஸ்விட்ச் இந்த எர்த் ஸ்விட்ச் வந்து எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் டைமில் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் வேலை பார்க்கணுன்னா ஐசோலேட்டரை ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அப்போ ஐசோலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது கூடவே இந்த எர்த் ஸ்விட்சும் இருக்கும் இது ரெண்டுமே இன்டர்லாக்கில் இருக்கும் ஐசோலேட்டர் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ தான் இந்த எர்த் ஸ்விட்ச் போய்ட்டு அந்த கண்டக்டரில் ஃபிட் ஆகும் கண்டக்டரில் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஐசோலேட்டரோட இன்டர்லாக்கில் இருக்கிறதுனால ஐசோலேட்டர் க்ளோஸ் ஆகும்போது இந்த எர்த் ஸ்விட்ச் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனில் இருக்கணும் ஸோ வந்து நமக்கு ஹியூமன் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது இண்டக்ஷனால் அந்த கண்டக்டரில் சப்ளை வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்தாலும் அது கிரவுண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எர்த் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வேவ் ட்ராப் வேவ் ட்ராப்புங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு டிஎன்இபியில் வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து ஏதாவது தகவலை இன்னொரு ஸ்டேஷனுக்கு சொன்னாலோ இல்லை டேட்டா ஃபீட் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து இந்த ஸ்டேஷனில் வந்து எவ்வளோ மெகாவாட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க ப்ரொடெக்ஷனும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வேறு ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுவாங்க கிலோ ஹெட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து மிங்கிள் ஆகி நமக்களோட சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த வேவ் ட்ராப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பவர் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வராமல் தடுக்கிறது தான் இந்த வேவ் ட்ராப்போட ஒர்க் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சிக்னலை சென்ட் பண்ணிடும் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிக்கும் இந்த வேவ் ட்ராப்போட ஒர்க் அவ்வளோதான் நம்ம சேனலில் இது மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் இதில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக கிளியராக சொல்லுவேன் நன்றி வணக்கம்